ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേരാണ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഡോപ്പിങ് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അത് എന്താണ് ഡ്രഗ്സ് ഡ്രഗ്സ് എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ഡ്രഗ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെ വിധത്തിലുള്ള ഡ്രഗ്സുകളാണ് സ്പോർട്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അനന്തരഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക പാർശ്വഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ അതായത് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഡോപ്പിംഗിൽ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡോപ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഡോപ്പിംഗ് എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡോപ്പിംഗ് എന്ന പ്ര പ്രവർത്തന രീതി സ്പോർട്സിൽ നിയമവിരുദ്ധവും ശിക്ഷാർത്ഥവുമായ പ്രവർത്തന രീതിയാണ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ ഓർമ്മിച്ചു പറഞ്ഞു ഡോപ്പിംഗ് എന്ന ഈ ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ ഈ പ്രവർത്തന രീതി യെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുമാണ് കാരണം നിങ്ങൾ കായിക വിദ്യാർത്ഥികളും അതുപോലെ തന്നെ കായിക താരങ്ങളുമാണ് ഒരു കായിക താരം അല്ലെങ്കിൽ കായിക താരങ്ങൾ സ്പോർട്സിൽ ഡോപ്പിംഗ് എന്ന ഈ പ്രവർത്തനയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കായിക താരങ്ങൾ അവരോട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന സത്യസന്ധതയ്ക്കും അതുപോലെ സ്പോർട്സിനോടും സ്പോർട്സ് മേഖലയോടും ചെയ്യുന്ന സത്യസന്ധതയ്ക്കും നിരക്കാത്ത പ്രവർത്തന രീതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തന രീതിയാണ് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന പ്രവർത്തന അല്ലെങ്കിൽ ഡോപ്പിംഗ് എന്ന പ്രവർത്തന രീതി സ്പോർട്സിൽ സ്പോർട്സിൽ ഡോപ്പിംഗ് എന്ന പ്രവർത്തന രീതിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി കായിക താരങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പല കാരണങ്ങളായിരിക്കാം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അതായത് ചിലപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് എൻഹാൻസിന് വേണ്ടിയായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷനിലെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കാം കോമ്പറ്റീഷനിൽ വിജയിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അനന്തരഫലമായി ലഭിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ടൂറിംഗ് ദ കോ ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് അത് പരിശീലന കാലയളവിൽ സംഭവിക്കുന്ന ക്ഷീണിതാവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള റിക്കവറിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കാം എന്നിങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളായിരിക്കാം സ്പോർട്സ് താരങ്ങളെ ഈ നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തി അതായത് ഡോപ്പിംഗിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് സ്പോർട്സിൽ ഡോപ്പിങ്ങിൽ ഏർപ്പെട്ടതിനാൽ ലോക പ്രശസ്തരായ എത്രയോ കായിക താരങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന പേരും പ്രശസ്തിയും നഷ്ടമാവുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവർ കൈവരിച്ച വിജയങ്ങൾ നഷ്ടമാവുകയും കൂടാതെ എത്രയോ കാലയളവ് വരെ സ്പോർട്സിൽ നിന്ന് സ്പോർട്സ് മേഖലയിൽ നിന്ന് വിലക്കേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സ്പോർട്സ് മേഖല ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും കായിക വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന നിലയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ കായിക താരങ്ങൾ എന്ന നിലയ്ക്കും ഡോപ്പിംഗ് എന്ന ഈ നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഡോപ്പിങ്ങിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും നിയമവിരുദ്ധവും ശിക്ഷാർഹവുമാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുമാണ് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന ഈ നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും അതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും ശിക്ഷാർഹമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിയമവിരുദ്ധമാണ് എന്നുള്ളത് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് ടോപ്പിംഗ് വാട്ട് മീൻ ബൈ ടോപ്പിംഗ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടോപ്പിംഗ് പെർഫോമൻസ് എൻഹാൻസിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ബൈ ടോപ്പിംഗ് വാട്ട് ആർ ദ ആൻറ്റി ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻസീസ് ആൻഡ് എയിം ഓഫ് ആൻറ്റി ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻസീസ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് Doping. Doping refers to the use of banned substance in competitive sports. Performance Enhancing Drugs, PED, is another term used for drugs used by athletes to improve their athletic performance. That is, doping is a malsara kaiga inangalil nirodicha vasthukkada ubayavathe sojipikunnu. അത്ലറ്റിക് പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് അത്ലറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ മറ്റൊരു പദമാണ് പ്രകടനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് എൻഹാൻസിങ് ഡ്രഗ്സ് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഡു വി മീൻ ബൈ ഡോപ്പിംഗ് എന്ത് എന്താണ് ഡോപ്പിംഗ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഡോപ്പിംഗ് ബേസിക്കലി മീൻസ് athletes taking illegal substances to make their performance better doping adhisthanamaramayi arthamaakkunnathu kaayiga tharangal avarude prakaranam mecham migachadaakkuvan niyama viruddhamaaya lahari vasthukal upayogikkunnu ennadaanu next definition of doping doping inde nirvajanam the use of 
of a substance such as an anabolic steroid or erythropoietin or technique such as blood doping to illegally improve athletic performance. Athletic pragadana matcha padatunane Nema viridamai uru vastu vinde, ada ada anabolic steroid, a lengil erythropoint in polulava, a lengil sange the other, blood doping polulava, ubeikunu. The use of a drug or blood product to improve athletic performance. Athletic pragadana matcha padatunane. Drug and Langil, Recta Ulpanathinde, Ubeyagum. Third, the use of illegal drug to improve the performance of a person or an animal in sports competition. That is, one Kaiga Malseratil, one Vecti Udeo, Margatindeo, Pragadana Machapurthne, Niam Vidamaya Marinagode, Ubeyagum. Another definition of topping on the Next, why doping banned in sports? What is sports doping? Through doping, we understand the used by athletes of a substance prohibited by the anti-doping agencies in order to gain a competitive advantage. Since Sports player an important role in physical and mental education and in promoting international understanding and cooperation. The widespread has consequence of not only on health of the athlete but also upon the image of sport. Thus, doping in sports in providence for both ethical and Medical reasons. Kaigo Manasigo Maya Vidya Vyasilum Andar Deshiya Dharana Dharana Saharano Polsai Pikunadilum Kaiga Rangam Uri Pradana Panguai Kunadinal Doping Ulpanangoda Ubeyogavum Ridium Arogatin Matra Malla Kaiga Rangate Pradivuratinum Karna Mauno Adinal Dharmigo Vai Vidya Vramaya Karnangal Sports Sil Doping Nirodhi Chirikinu. Next, you can learn types of doping. Doping in the Tarantiri world. Mainly doping classified in two. That's our performance enhancing substance. Second, physical method. Performance enhancing substance. Pragadam Vardipikuna Padarthangal. Adil Vernadi. First one stimulates uttej angal, anabolic steroid, peptide hormone, beta 2 agonist, narcotics, diuretics, and cannabinoid. This is performance enhancing substance. Second physical method, the first one first one blood doping, second Gene doping. These are the types of doping. Performance enhancing substance were the first stimulants. It are used in sports to enhance performance. This substance work on central nervous system to increase. Central nervous system the pravartanate vartipikuyam. Pragadam Varthi Pikuna stimulates Bacon. Other alertness, Jagrada, concentration, Egagrada, metabolic rate, power, Eniva Varthi Kunu by the use of stimulates and decrease of fatigue, Shinam Kuraino. Stimulates none of the general. In the case of the caffeine, cocaine, methamphetamine, ephrydin, amphetamine, and pseudoenphrydin, and phenylephrine. In this case, stimulates the substance. Second, anabolic steroid. 
some others take a form of steroid known as anabolic androgenic steroid or just anabolic steroids to increase muscle mass and strength anabolic effect promote muscle building adayathu sila kayaga tharangal peshigalude thookavum shaktiyum vardhippikkunnathinu oru tharam steroids anabolic androgenic steroids അല്ലെങ്കിൽ അനാബോളിക് സ്റ്റിറോയ്ഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അനാബോളിക് ഇഫക്റ്റുകൾ പേശികളുടെ നിർമ്മാണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഇത് അനാബോളിക് സ്റ്റിറോയ്ഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന സൈഡ് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഏസിൻ മുഖക്കുരു ഫ്ലോയിഡ് റീടെൻഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓർ പെയിൻ വെൻ യൂറിനേഷൻ Enlarged male breasts, increased red cell count, air growth or loose, low sperm count and infertility. This is the most important side effect of the body. The body of the body is the fluid in the body. The body of the body is the body of the body. The body of the body is the body of the body. The body of the body is the body of the body. മുടിയുടെ വളർച്ചയോ നഷ്ടമോ സംഭവിക്കുക കുറഞ്ഞ ബീജങ്ങളുടെ എണ്ണവും വന്ധ്യതയും എന്നീ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകും നെക്സ്റ്റ് പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ ദ പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ആൻഡ് ദ പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോൺ എറിത്രോപോയിറ്റീൻ ആർ പ്രൊമിനൻറ്റ് സ്പോർട്സ് ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻറ്റ് പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോണും ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണും പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോണും എറിത്രോപോയിൻ്റ് അതായത് ഇ പി ഒ എന്നിവയാണ് സ്പോർട്സ് ടോപ്പിംഗ് ഏജൻറ്റുകൾ പെപ്റ്റൈഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ റിലീസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ വിച്ച് ആസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ മസിൽ ആൻഡ് ബോൺ ഗ്രോത്ത് പെപ്റ്റൈഡ് ഹാവ് ബിക്കം ഇൻക്രീസിംഗ്ലി പോപ്പുലർ എമങ് ദ പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് അമേച്ചർ അത്ലറ്റിക് ആസ് ദ ആർ ഹാർഡ് ടു ഡിറ്റക്റ്റ് ഡ്യൂ ടു How quickly they are absorbed by the body. That is, peptides are used to use the hormones in the human body. This is used to be used to use the human body in the human body. The professional and amateur athletes are used to use peptides as well as the human body. Because, the human body is used to use the human body as well as the human body. Side effect of the peptide hormone. One is anxiety. Ulkanda. Weight loss. Shariram baram kurayinu. Dependence and addiction. Asrayatthavum, asakthiyum undavunu. Dehydration. Nirjalni yernam. Tremors. Firayal. Increased heart rate and blood pressure. Hridayim idukkum. Rekta samardavum vardhikkunnu. ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആൻഡ് കാർഡിയ ഹറി ഹരിത്തിമിയ എന്നിവ സംഭവിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഇതുമൂലം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന പാർശ്വഫലങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി നെക്സ്റ്റ് ബീറ്റ ടു അഗോണിസ്റ്റ്സ് അത്ലറ്റ്സ് യൂസ് ബീറ്റ ടു അഗോണിസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദ പ്രൊമോട്ട് പോട്ടിൻ സിന്തസിസ് Beta 2 agonists in high dose have a muscle building, anabolic and simultaneously a fat reducing effect. That's why wide doping athletes use them as an alter, alternative to anabolic. That's why athletes, sports are not beta 2 agonists to be able to do this. Our protein is not the same. ഉയർന്ന അളവിൽ ബീറ്റ ടു അഗോണിസ്റ്റുകൾക്ക് പേശികളിലെ വികാസം ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് ഉറക്കുക എന്നിവ സാധ്യമാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഡോപ്പിംഗ് അത്ലറ്റുകൾ അനാബോളിക്സിന് പകരമായി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ എക്സസീവ് സെറ്റിംഗ് അമിതമായ വിയർപ്പ് റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് അസ്വസ്ഥത അൺകംഫർട്ടബിൾ നിയന്ത്രണമില്ലായ്മ ട്രമർ വിറയൽ ആൻഡ് ടാക്കിക്കാഡിയ എന്നീ സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ ഇതുമൂലം ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം മൂലം ഉണ്ടാകാൻ ഉണ്ടാകുന്നു 
next narcotics narcotic is an addictive drug that reduces pain induces sleep and may alter mood or behavior idu veyukunnathu mooram undavunna maatangal onnu vedana kurakkugeyum urakkathe preeripikkugeyum manasikavasthayilum perumaattathilum maatam varuthunna oru lahariyana narcotics idu kondundana side effect കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ മലബന്ധം നോസിയ ഓക്കാനം വൊമിറ്റിംഗ് ഛർദ്ദിൽ എന്നീ ഇതെല്ലാം ഇത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സൈഡ് എഫക്റ്റുകളാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡയൂറിറ്റിക്സ് ഡയൂറിറ്റിക്സ് ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ ആൻഡ് സം അത്ലറ്റ് യൂസ് ദം ടു ട്രൈ ടു ഫ്ലഷ് ഔട്ട് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം സ്റ്റിറോയിഡ്സ് they can also be used to shed water has a temporary temporary weight loss measure in sports with weight categories adhaayad diuretics moothrathinte ulpadanam vardhipikkum athletukal steroidukalil ninnulla avashishtangal purandallanu upayogikkunu sportsil thaalkaliga bharam kurakkunnulla nadapadiyayi vellam cheriyanum iva upayogikkunu ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ ഹെഡ് ഏക്ക് മസിൽ ക്രാമ്പ് ജോയിൻറ്റ് ഡിസോർഡർ തലവേദന മസിൽ ക്രാമ്പ് ജോയിൻറ്റ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്നീ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇത് ഉപയോഗം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് കന്നാബിനോയിഡ്സ് ദിസ് അത്ലസ് യൂസ് കന്നാബിനോയിഡ്സ് ഫോർ റിലീഫ് ഓഫ് ആൻസൈറ്റി ആൻഡ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് പെർഹാപ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് മസിൽ സ്പേസം ഉൽകണ്ഠയ്ക്കും സമ്മർദ്ദത്തിനും പരിഹാരമായി അത്ലറ്റുകൾ കനാബിനോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു കൂടാതെ പേശികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥ കുറയ്ക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു കനാബിനോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സൈഡ് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാർശ്വഫലങ്ങൾ റാപ്പിഡ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് വേഗത്തിലുള്ള ഹൃദയമെടുപ്പ് ഡിപ്രഷൻ വിഷാദം ലോ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറഞ്ഞ രക്തസമ്മർദ്ദം ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോപ്പിംഗ് ഫിസിക്കൽ മെത്തഡ് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള രീതി അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ബ്ലഡ് ഡോപ്പിംഗ് ബ്ലഡ് ഡോപ്പിംഗ് ഈസ് ആ ഇലൈസിറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവിംഗ് അത്ലറ്റ് പെർഫോമൻസ് ബൈ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ബൂസ്റ്റിംഗ് ദ ബ്ലഡ്സ് എബിലിറ്റി ടു ബ്രിങ് മോർ ഓക്സിജൻ ടു മസിൽ ബ്ലഡ് ഡോപ്പിംഗ് ഇൻക്രീസ് ആൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം പേശികളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ എത്തിക്കാനുള്ള രക്തത്തിൻ്റെ കഴിവ് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത്ലറ്റ് പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു നിയമവിരുദ്ധ രീതിയാണ് ബ്ലഡ് ഡോപ്പിംഗ് ബ്ലഡ് ഡോപ്പിംഗ് രക്തപ്രവാഹത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എലിക്സിറ്റ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ആർ യൂസ്ഡ് ബൈ അത്ലറ്റ് ടു ബൂസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് പ്രകടനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് അത് അത്ലറ്റുകൾ നിയമവിരുദ്ധമായ രക്ത പ്ര പകർച്ച ഉപയോഗിക്കുന്നു ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് അത് രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഓട്ടോലോഗസ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ സെക്കൻഡ് ഹോമോലോഗസ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ഓട്ടോലോഗസ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ ഓട്ടോലോഗ് ബ്ലഡ് ഡോപ്പിംഗ് ഈസ് ദ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ബ്ലഡ് വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ സ്റ്റോർഡ് അതായത് സ്വന്തം രക്ത കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതാണ് ഓട്ടോലോഗസ് ബ്ലഡ് ടോപ്പിംഗ് അത് ആവശ്യമുള്ളത് വരെ ശീതീകരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്തോ സംഭരിച്ച് വെച്ചിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഹോമോലോഗസ് ബ്ലഡ് ടോപ്പിംഗ് ഹോമോലോഗസ് ബ്ലഡ് ടോപ്പിംഗ് ഈസ് ദ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് that has been taken from another person with the same blood type ore tarathilulla mattoru vyaktiyil ninnu edutha raktham allengi rakta pagarchiyana homologous blood doping side effect of blood doping blood doping undu undavana parshavalangal endakya by increasing the number of red blood cells blood doping causes the blood 
to thicken this thickening forces the heart to work harder than normal to pump blood throughout the body as a result blood doping raises the risk of blood clot chuvana rakthanukkude ennam vardhipikkunnadilude rakta doping raktham kattiyaagan kaaranamavunu idu ee kattiyaakkal sharirathil udanaalam raktham pump cheyyunnathine സാധാരണയേക്കാൾ കഠിനമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഹൃദയത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു തൽഫലമായിട്ട് രക്ത ഡോപ്പിംഗ് അപകട സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അനദർ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഡോപ്പിംഗ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സ്ട്രോക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ഫീവർ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആൻറ്റി ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻസി ഡോപ്പിങ്ങിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏജൻസികൾ വേൾഡ് ആൻറ്റി ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻസി വേൾഡ് ആൻറ്റി ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻസി ഈസ് എ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ബൈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ബേസ്ഡ് ഇൻ കാനഡ ടു പ്രൊമോട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് മോണിറ്റർ ദ ഫൈറ്റ് അഗെൻസ്റ്റ് ഡ്രഗ്സ് ഇൻ സ്പോർട്സ് കായിക രംഗത്തെ മയക്കുമരുന്നിനെതിരായ പോരാട്ടത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി കാനഡ ആസ്ഥാനമാക്കി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ആരംഭിച്ച ഫൗണ്ടേഷനാണ് വേൾഡ് ആൻറ്റി ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻസി നെക്സ്റ്റ് എയിം ഓഫ് വാഡ എന്താണ് വേൾഡ് ആൻറ്റി ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻസിയുടെ ലക്ഷ്യം വാഡ ഇസ് എ വേൾഡ് ഇൻ വിച്ച് ആൾ അത്ലറ്റ് കോം കോം കോമ്പറ്റ് ഇൻ എ ക്ലീൻ സ്പോർട്ടിംഗ് എൻവയറമെൻറ്റ് വാട ഈസ് എ വേൾഡ് ഇൻ വിച്ച് ആൾ അത്ലറ്റ്സ് കോമ്പറ്റ് ഇൻ എ ക്ലീൻ സ്പോർട്ടിംഗ് എൻവയറമെൻറ്റ് വാട ഈസ് എ സ്ട്രോങ് ഡിഫെൻഡർ ഓഫ് എത്തിക്കൽ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഗോറൻ കറണ്ടി അത്ലറ്റ്സ് ലീഗൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വാട ആൾസോ എയിംസ് ടു ഹാർമോണിയസ് ആൻറ്റി ഡോപ്പിംഗ് വർക്ക് ആൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് എല്ലാ കായിക താരങ്ങളും ശുദ്ധമായ കായിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന ലോകമാണ് വേൾഡ് ആൻറ്റി ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻസിയുടെ ലക്ഷ്യം കായിക ഇനങ്ങളുടെ ശക്തമായ പ്രതിരോധക്കാരനാണ് വാട അത്ലറ്റുകളുടെ നിയമ പരിരക്ഷ ഉറപ്പു നൽകുന്നു കൂടാതെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആൻറ്റി ഡോപ്പിംഗ് ജോലികൾ സമന്വയിപ്പിക്കാനും വാട ലക്ഷ്യമിടുന്നു ദീസ് ആർ ദ എയിം ഓഫ് വാട ഡീറ്റെയിൽസ് എബൌ എബൌട്ട് ദ വാട വാടയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വാടയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഇത് ഫോർമേഷൻ ടെൻത്ത് നവംബർ നയൻറ്റി നയൻറ്റി നയൻ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് എഗോ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നവംബർ നയൻറ്റി നയൻറ്റീനിലാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്തത് ഈ വാട എന്നുള്ള ഏജൻസി ഫോം ചെയ്തത് പർപ്പസ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ ആൻറ്റി ഡോപ്പിംഗ് ഇൻ സ്പോർട്സ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മോൺട്രിയൽ കാനഡ കാനഡയിലെ മോൺട്രിയലാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഫ്രഞ്ച് അഫിലിയേഷൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ലോഗ ഓഫ് വാട പ്ലേ ട്രൂ രൂപീകരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നവംബർ പത്ത് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് വാട രൂപീകരിച്ചത് ഉദ്ദേശം കായിക രംഗത്ത് ആൻറ്റി ഡോപ്പിംഗ് ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് മോണ്ട്രിയൽ കാനഡയിലെ മോണ്ട്രിയൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾ ഇംഗ്ലീഷും ഫ്രഞ്ചുമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം ഇതിൻ്റെ ലോഗോ എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്ലേ ട്രൂ ദ സെക്കൻഡ് ഏജൻസി നാഷണൽ ആൻറ്റി ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻസി നാഡ നാഷണൽ ആൻറ്റി ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻസി ഈസ് ദ നാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് coordinating and monitoring the doping control program in sports in all its form in india indile sports le ella reethiyilulla doping niyandrana paribadi protsahipikkunnadinum ego pipikkunnadinum nirishikkunnadinum uttaravadithamulla deshiya sanghadanayana national anti doping agency the aim of nada എന്താണ് നാടയുടെ ലക്ഷ്യം ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് 
the anti doping code to achieve compliance by all sports organization in the country to coordinate dop testing program throughout all participating stakeholders to promote anti doping research and education to include the value of dop free sports നാടയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നാഷണൽ ആൻറ്റി ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻസിയുടെ ലക്ഷ്യം രാജ്യത്തെ എല്ലാ കായിക സംഘടനകളും പാലിക്കുന്നതിന് ആൻറ്റി ഡോപ്പിംഗ് കോഡ് നടപ്പിലാക്കുക പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ പങ്കാളികളിലൂടെയും ഡോപ്പ് ടെസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ഏകോപിപ്പിക്കുക ഡോപ്പ് ഫ്രീ സ്പോർട്സിൻ്റെ മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ആൻറ്റി ഡോപ്പിംഗ് ഗവേഷണവും വിദ്യാഭ്യാസവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് നാടയുടെ നാഷണൽ ആൻറ്റി ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻസിയുടെ ലക്ഷ്യം ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് നാട നാടയുടെ മോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേ ഫെയർ ഫോർമേഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ നവംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് പർപ്പസ് ആൻറ്റി ഡോപ്പിംഗ് ഇൻ സ്പോർട്സ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ന്യൂഡൽഹി ഇന്ത്യ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഹിന്ദി നാടയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ രൂപീകരണം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് നവംബർ ഇരുപത്തിനാലിനാണ് ഇതിൻ്റെ മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയർ പ്ലേ ഉദ്ദേശം കായിക രംഗത്ത് ആൻറ്റി ഡോപ്പിംഗ് ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂഡൽഹി എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഹിന്ദി ഡോപ്പിംഗ് എന്ന ഈ നിയമപരിതമായ പ്രവർത്തനയിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന് ശേഷം വിലക്ക് ഏർപ്പെടുകയും അതേ കൂട്ട് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന പേര് പ്രശസ്തി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്ത ചില ലോക പ്രശസ്തരായ കായിക താരങ്ങളെ കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഡോപ്പിംഗിൽ ഏർപ്പെട്ട് വിലക്കേർപ്പെടുകയും അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യയിൽ നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്ത ചില കായിക താരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ലിൽ ജെൻ വാൾ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് അത്ലറ്റ് ടു ബി ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് അറ്റ് ദ ഒളിമ്പിക്സ് ഫോർ ട്രാക്ക് യൂസ് ഫോളോയിങ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റി ഡോപ്പിംഗ് റെഗുലേഷൻസ് ബൈ ദ International Olympic Committee in 1967. Lil Jinval reported had a two beers to calm his nerves before the pistol shooting event. The Swedish team eventually had to return their bronze medals. In the International Olympic Committee, the doping of the doping was in the doping of the doping. The doping of the doping of the Olympics was in the doping. അയോഗ്യനാകപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ അത്ലറ്റാണ് ലിൽ ജൻവാൾ ഒടുവിൽ ടീമിന് അവരുടെ വെങ്കല മെഡലുകൾ തിരികെ നൽകേണ്ടി വന്നു അറ്റ് ദ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫോർ വേൾഡ് കപ്പ് ഇൻ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മറഡോണ പ്ലേഡ് ഇൻ ഓൺലി ടു ഗെയിംസ് സ്കോറിംഗ് ദ ഗോൾ അഗൻസ്റ്റ് ഗ്രീസ് ബിഫോർ സെൻ ഹോം ആഫ്റ്റർ ഫെയിലിംഗ് എ ഡ്രഗ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ എപ്പിഡറൈൻ ടോപ്പിംഗ് ഹി ഹാഡ് ടെസ്റ്റഡ് പോസിറ്റീവ് ഫോർ ഫൈവ് വെറൈൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രൈ ഹിയോഡ്രൈൻ as timnet banned by argentina soccer's international current body ayirathollathu 94le aike nadugalil vich nadana loka cup il maradona kalicha rendu manasarangal mathramana greece nedirai goal nedi efdarinulla drug parishodhanayil parajayapettu nirodhicha uttejaga hio hedrande anju bhagavedangal adhegam positive avugayirunnu ball is never into cut one two maradona Benjamin Sinclair Johnson is a Jamaican born Canadian former sprinter who won two bronze medal at the 1984 Summer Olympics during the 1987 and 88 season he held the world fastest man title breaking both the 100 meter and 60 meter indoor world records he was stripped of his gold medals in 100 meter at the 1987 world championship and 1988 summer olympics after being disqualified for doping 1984 le summer olympics il rendu vengala medal gal nediya jamaican vamsanaya canadian moon sprinter aanu benjamin sinclair johnson 1987 88 season il 100 meter um 60 meter um indoor loga record gal marigadane ലോക വേഗമേറിയ മാൻ മനുഷ്യൻ കിരീടം നേടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തേഴിലെ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിലെ സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സിലും നൂറ് മീറ്റർ ടോപ്പിംഗ് അയോഗ്യനാകപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് സ്വർണം നീക്കം ചെയ്തു രഞ്ജിത് മഹേശ്വരി ദ കേരള ട്രിപ്പിൾ ജമ്പർ വാസ് സസ്പെൻഡ് ഫോർ ത്രീ മന്ത്സ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഈസ് യൂറിൻ സാമ്പിൾ ഹാഡ് ടെസ്റ്റഡ് പോസിറ്റീവ് ഫോർ എപ്പിഡറൈൻ ആൻഡ് ഈ വാസ് സസ്പെൻഡ് ബൈ ദ അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ എ ഹിയറിംഗ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ കേരള ട്രിപ്പിൾ ജമ്പറിനെ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂത്രത്തിൻ്റെ സാമ്പിൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ എഫിഡ്രൈൻ പോസിറ്റീവാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ഒരു വാദം കേട്ട ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ അത്ലറ്റിക്സ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡോപ്പിംഗ് സെക്കൻഡ് വാട്ട് മീൻ ബൈ ഡോപ്പിംഗ് തേർഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഡോപ്പിംഗ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡോപ്പിംഗ് പെർഫോമൻസ് എൻഹാൻസിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻറ്റി ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻസീസ് അതായത് വേൾഡ് ആൻറ്റി ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻസി ആൻഡ് നാഷണൽ ആൻറ്റി ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻസീസ് അതായത് വാഡ നാഷണൽ ആൻറ്റി ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻസീസ് നാഡ പിന്നെ പഠിച്ചത് നമ്മൾ എയിം ഓഫ് വാഡ ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് വാഡ അതുപോലെ തന്നെ എയിം ഓഫ് നാഡ ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് നാഡ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇന്ന് പഠിച്ച നമ്മുടെ ടോപ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള നോട്ട് താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ്